家好，这里是群星会，欢迎收看本期视频。因为长相神似卡通人物，被网友戏称是“狮子丸”的陈辉文，大炮性格深植人心，曾活跃于各大政论节目，却在2012年9月突然消失。目前只固定主持广播节目《飞碟晚餐》。外传，他是因为在政论节目上与主持人李涛互骂七十秒，彼此有了心结，因此不再上节目。也有谣传是因为生病或是整形，神隐原因众说纷纭。那么他到底发生了什么？今天便给大家分享陈辉文的故事。台湾名嘴陈辉文作为一个知名的公众人物，已将年过五十，但直到现在。他都没有经历过一段婚姻，属于未婚无子，这也成为了广大网民闲聊时的热门话题。作为资深媒体人的陈辉文，凭借着自己敢怒敢言的大胆风格，还因一头卷发加上胖嘟嘟的身材，被封为“狮子丸”，一度活跃于各大政论节目。但在几年前，盛传陈辉文和郑红仪决裂而淡出荧幕。不过，陈辉文近日又开始复出新闻，哇哇哇，和主持人郑红仪同框。他也透露，之前不来上节目，不是因为和郑红仪不合。与陈辉文同为著名台湾名嘴的郑红仪，出生在台湾嘉义县水上乡，在家中七名子女当中是年纪最小的一个。他主持的政论节目有三立的《大话新闻》、超市的《新闻哇哇哇》等。陈辉文还坦言，六年没上《新闻哇哇哇》，不少朋友在私下都劝他你去跟郑红仪道歉，认为他没有去《新闻哇哇哇》，就是因为两人有心结。但陈辉文澄清，真的没有，还笑说：“其实我是跟李涛有心结，然后遭到了郑红仪的反对。”因为他欠钱不还，二人才不和。不过这些都是玩笑话。陈辉文强调，没上节目都是自己的决定。他还表示，其实过去的六年时间里，他还有在做广播节目，所以也澄清自己没整形，也身体健康。至于为何重新复出，他说这不能公开讲，在大家的怂恿下。他才简单的说，媒体环境演变得很快，计划赶不上变化，所以才觉得应该做个调整。陈辉文曾活跃于各大政论节目，但几年前突然消失，仅剩在飞碟电台主持的广播节目。直到他后来出现在好友陈立红的告别式上，还牵着虞美人的手，才让不少关注他的粉丝放下心来。但当天的陈辉文看起来似乎消瘦了不少，感觉精神状态也不是很好，一度引起网友热议，好像瘦了，可以再找他上节目吗？他其实很真，很可爱，超想念他激动的样子。陈辉文在2012年突然消失后，还一度被曝他其实是去整形，但被飞碟电台的员工否认。称他的长相没变，但是具体去干什么了，真的无法透露。对于外界传闻四起，他的好友虞美人就曾透露，陈辉文是有感于政论节目题目太多，无法专心掌握好财经娱乐话题，所以不上节目。不过，据陈辉文的友人表示，主要是因为家中的长辈过世，才让他做出以家庭为重的决定。除了突然消失一事引起关注之外，陈辉文还一度因为省钱抠门引发热议。根据相关媒体报道，陈辉文当时在名利双收的阶段，过去曾年收入高达四百万元，但是他在生活上却依然相当节俭，也许是很浓的危机感，以及家庭经济状况不佳。让陈辉文的理财观念出乎意料的保守。郑红仪透露，陈辉文曾在节目中说过，每次录像他都当成是最后一集在录，显示出他对名嘴生涯的不感兴趣。
但他相当珍惜这段可以快速积累财富的时光。根据陈辉文的名嘴，有人指出，陈辉文却是出了名的省长。陈辉文还曾自豪地说：“租的房子非常极简风，独居的家中没冰箱，没餐桌，陈设简单到只有一张床。我三餐都外食，要餐桌、冰箱干嘛？有床睡就好了。”而至于陈辉文用来代步的小汽车，已经是车龄超过十年的二手老爷车。这么节俭的名人，如今可真是难得一见了。1970年，陈辉文生于台湾花莲县，那里的气候宜人，环境极佳。陈辉文从当地的花莲高中毕业后，就进入了台湾政治大学广告系就读。走出校园就成为了一名职业的记者。台湾的媒体长期以来就有蓝绿的分野，有些媒体更是早已成为了民进党的专用喉舌，立场完全倾向于民进党。而陈辉文就曾在最支持民进党的《自由时报》中担任记者的工作，之后他又前往了东森集团下辖的媒体当中任职。在一系列的调职过程中，陈辉文逐渐从记者变成了媒体主播和政论节目来宾。陈辉文也是一个台湾政论名嘴，之前经常在 TVBS 综合台的节目《2,100 全民开讲》中做嘉宾，还担任了飞碟电台《飞碟晚餐》的主持人。陈辉文的昵称叫“大头仔”，这是小时候同学为其取的绰号，因为头大，身体壮。绝顶聪明，所以才有了这个绰号。陈辉文在节目上所涉猎的话题，并不拘束于政治上，许多民俗、命理的谈话性节目，他也有参加。在电视屏幕上，陈辉文最早出现在汪笨虎主持的年代《妈柴》节目《台湾新生》，日后曾长期于三立的节目《大话新闻》中作为来宾。但因政治理念与就事论事的批评，陈辉文已经许久未出现在《大话新闻》上。近年，陈辉文多出现在中天的节目《新台湾星光大道》中。在节目上，陈辉文常与沈富雄互相漏气求进步。在短视频网站上，可搜寻到许多狮子丸战某某人的相关录影，想负盛名者以战于梅梅为罪。为网友们创造了不少笑料。除了在电视节目上有所成就之外，其实陈辉文在广播界表现同样活跃。那时候，陈辉文经常引起观众直接 call in 校正，还曾引发同台来宾抗议，六通电话打来都找陈辉文，节目看他一个人表演算了。陈辉文特有的批判。很近使得节目的收视率提高，他也得到了更多的工作邀约。2012年8月21日，陈辉文在飞碟电台晚间6点至7点主持的《飞碟晚餐》节目中，在讨论民众生活到底苦不苦的话题时，开放了 call in。首位接通的来电者说：“辉文你好，我是台北李先生。”其实这个话题。大家一定都不好了，只是很多人都不敢讲。我刚刚一波就进来了，就表示没有人要打进来呀。此回应使陈辉文决定马上换下一位听众，声明：谁说没人要打？我立刻接五通给你看，意欲证明大家 call in 的踊跃。接完第二通非李先生的电话后，陈辉文说道：“李先生怎么会说没人打？”我希望他是开玩笑的，因为老朋友打来，我也很高兴了。但是很多新朋友打不进来，这是我比较伤脑筋的地方了。没想到第三通又是李先生拨通辉文，真的没人打。我以前打一个多月都打不进来，今天连打两通，怎么可能了？在陈辉文询问对方是谁时，得到一个让他哭笑不得的答案：“我是李先生啊。”这一事件引发个媒体节目争相报道、讽刺。
中天娱乐的模仿节目中的单元《阿红之声》，更是模拟事件情节反仿。更有甚者，将此事件录音自发作曲、混音、剪接而成一首《真的没人打哦》，而广为流传。除了台北李先生的事件之外，还有东吴大学三流事件。也是陈辉文主持生涯中不得不提的重大事件之一。东吴大学是台湾第一所私立大学，历史悠久，被视为台湾最佳的私立大学之一，与位于江苏的苏州大学同宗同源，并互为姐妹学校。学校现有外双溪及城中两校区，分别位居台北市文教、正经精华动线上。文理。外语三学院位于外双溪，此处为艺文化风景区，毗邻台北故宫博物院。把商学院及推广部则位在政治经济重心的台北市城中区，两校区周边交通便捷。1951年，东吴旅台同学会首义在台附校，新设东吴补习学校于台北市汉口街。三年后。凤台当局教育主管部门核准恢复东吴大学法学院，为台湾第一所私立大学，设有法律、经济、会计、政治、外文等学系。1956年，于外双溪县址扩建校舍，继续增设学系。1961年，全校迁入外双溪校区，再过八年恢复大学建址。1972年。台北市城中校区第一大楼竣工，自此学校即拥有两个校区，发展至今已有二十二学系、二十一个硕士班及六个博士班，学生总数约一万三千人。东吴大学秉持中，西文校训，养天地正气，把古今完人的精神。东吴大学致力发展成一所精致、有特色。具前瞻性的优质教育综合性大学，培育兼备专业与通识、富创意以及执行力的社会中间人才。学校地灵人杰，内涵精致，寻味深具特色而完整的综合大学。而陈辉文与东吴大学的事情是这样的： 2 0 1 2年，陈辉文批评民进党发言人。同时，也是东吴大学政治系老师罗志正，是三流大学的政治系教授，毒舌发言引发讨论。除了罗志正为请律师提告，东吴大学校园内师生更是群起激愤，批评陈辉文是台湾政治乱象的罪魁祸首。另外，校方也发声明，要求陈辉文必须道歉。否则，校方会采取进一步的法律动作。而陈辉文在2012年3月19日晚间自己的广播节目上，公开对东吴大学表示道歉，收回三流大学的发言，承认自己发言失当。如今年过五十，却还是孤身一人的陈辉文，又一次回到了人们的视野中。相信在经历了之前许多次的犯错后。他会以聪明稳重的形象，重新赢得观众朋友们的喜爱。有狮子丸的陈辉文，大炮性格深植人心，曾活跃于各大政论节目，却在2012年9月突然消失。目前只固定主持广播节目《飞碟晚餐》。外传，他是因为在政论节目上与主持人李涛互骂70秒，彼此有了心结，因此不再上节目。也有谣传是因为生病或是整形，神隐原因众说纷纭。那么他到底发生了什么？今天便给大家分享陈辉文的故事。台湾名嘴陈辉文作为一个知名的公众人物，已将年过五十，但直到现在，他都没有经历过一段婚姻，属于未婚无子，这也成为了广大网民闲聊时的热门话题。作为资深媒体人的陈辉文，凭借着自己敢怒敢言的大胆风格，还因一头卷发加上胖嘟嘟的身材，被封为“狮子丸”，一度活跃于各大政论节目。但在几年前
，盛传陈辉文和郑红仪决裂而淡出荧幕。不过，陈辉文近日又开始复出新闻哇哇哇，和主持人郑红仪同框。他也透露，之前不来上节目，不是因为和郑红仪不合。与陈辉文同为著名台湾名嘴的郑红仪，出生在台湾嘉义县水上乡，在家中七名子女当中是年纪最小的一个。他主持的政论节目有三立的《大话新闻》、超市的《新闻哇哇哇》等。陈辉文还坦言，六年没上《新闻哇哇哇》，不少朋友在私下都劝他你去跟郑红仪道歉。认为他没有去新闻哇哇哇，就是因为两人有心结。但陈辉文澄清真的没有，还笑说其实我是跟李涛有心结，然后遭到了郑红仪的反对，因为他欠钱不还，二人才不和。不过这些都是玩笑话。陈辉文强调没上节目都是自己的决定，他还表示，其实过去的六年时间里。他还有在做广播节目，所以也澄清自己没整形，也身体健康。至于为何重新复出，他说这不能公开讲，在大家的怂恿下，他才简单的说，媒体环境演变得很快，计划赶不上变化，所以才觉得应该做个调整。陈辉文曾活跃于各大政论节目，但几年前突然消失。仅剩在飞碟电台主持的广播节目，直到他后来出现在好友陈立红的告别式上，还牵着虞美人的手，才让不少关注他的粉丝放下心来。但当天的陈辉文看起来似乎消瘦了不少，感觉精神状态也不是很好，一度引起网友热议，好像瘦了，可以再找他上节目吗？他其实很真，很可爱。超想念他激动的样子。陈辉文在2012年突然消失后，还一度被曝他其实是去整形，但被飞碟电台的员工否认，称他的长相没变，但是具体去干什么了，真的无法透露。对于外界传闻四起，他的好友虞美人就曾透露，陈辉文是有感于政论节目题目太多，无法专心掌握好财经。娱乐话题，所以不上节目。不过，据陈辉文的友人表示，主要是因为家中的长辈过世，才让他做出以家庭为重的决定。除了突然消失一事引起关注之外，陈辉文还一度因为省钱抠门引发热议。根据相关媒体报道，陈辉文当时在名利双收的阶段，过去曾年收入高达四百万元。但是他在生活上却依然相当节俭，也许是很浓的危机感，以及家庭经济状况不佳，让陈辉文的理财观念出乎意料的保守。郑红仪透露，陈辉文曾在节目中说过，每次录像他都当成是最后一集在录，显示出他对名嘴生涯的不感兴趣。但他相当珍惜这段可以快速积累财富的时光。根据陈辉文的名嘴，有人指出，陈辉文却是出了名的省长。陈辉文还曾自豪地说，租的房子非常极简风，独居的家中没冰箱，没餐桌，陈设简单到只有一张床。我三餐都外食，要餐桌、冰箱干嘛？有床睡就好了。而至于陈辉文用来代步的小汽车，已经是车龄超过十年的二手老爷车。这么节俭的名人，如今可真是难得一见了。1970年，陈辉文生于台湾花莲县，那里的气候宜人，环境极佳。陈辉文从当地的花莲高中毕业后，就进入了台湾政治大学广告系就读。走出校园就成为了一名职业的记者。台湾的媒体长期以来就有蓝绿的分野，有些媒体更是早已成为了民进党的专用喉舌，立场完全倾向于民进党。而陈辉文就曾在最支持民进党的《自由时报》中担任记者的工作
。之后，他又前往了东森集团下辖的媒体当中任职。在一系列的调职过程中，陈辉文逐渐从记者变成了媒体主播和政论节目来宾。陈辉文也是一个台湾政论名嘴。之前经常在 TVBS 综合台的节目《2,100 全民开讲》中做嘉宾，还担任了飞碟电台《飞碟晚餐》的主持人。陈辉文的昵称叫“大头仔”，这是小时候同学为其取的绰号。因为头大、身体壮、绝顶聪明，所以才有了这个绰号。陈辉文在节目上所涉猎的话题，并不拘束于政治上，许多民俗、命理的谈话性节目他也有参加。在电视屏幕上，陈辉文最早出现在汪笨虎主持的年代《妈柴》节目《台湾新生》，日后曾长期于三立的节目《大话新闻》中作为来宾，但因政治理念与就事论事的批评。陈辉文已经许久未出现在《大话新闻》上。近年，陈辉文多出现在中天的节目《新台湾星光大道》中。在节目上，陈辉文常与沈富雄互相漏气求进步。在短视频网站上，可搜寻到许多狮子丸战某某人的相关录影。想负盛名者以战于梅梅为罪，为网友们创造了不少笑料。除了在电视节目上有所成就之外，其实陈辉文在广播界表现同样活跃。那时候，陈辉文经常引起观众直接 call in 校正，还曾引发同台来宾抗议，六通电话打来都找陈辉文，节目看他一个人表演算了。陈辉文特有的批判，很近使得节目的收视率提高。他也得到了更多的工作邀约。2012年8月21日，陈辉文在飞碟电台晚间6点至7点主持的《飞碟晚餐》节目中，在讨论民众生活到底苦不苦的话题时，开放了 call in。首位接通的来电者说：“辉文你好，我是台北李先生。其实这个话题大家一定都不好了。”只是很多人都不敢讲，我刚刚一波就进来了，就表示没有人要打进来呀。此回应使陈辉文决定马上换下一位听众，声明谁说没人要打，我立刻接五通给你看，意欲证明大家 call in 的踊跃。接完第二通非李先生的电话后，陈辉文说道：“李先生怎么会说没人打？我希望他是开玩笑的。”因为老朋友打来，我也很高兴了。但是很多新朋友打不进来，这是我比较伤脑筋的地方了。没想到第三通又是李先生拨通辉文，真的没人打。我以前打一个多月都打不进来，今天连打两通，怎么可能了？在陈辉文询问对方是谁时，得到一个让他哭笑不得的答案：“我是李先生啊。”这一事件引发个媒体节目争相报道，讽刺。中天娱乐的模仿节目中的单元《阿红之声》，更是模拟事件情节反讽。更有甚者，将此事件录音自发作曲、混音、剪接而成一首《真的没人打哦》，而广为流传。除了台北李先生的事件之外，还有东吴大学三流事件。也是陈辉文主持生涯中不得不提的重大事件之一。东吴大学是台湾第一所私立大学，历史悠久，被视为台湾最佳的私立大学之一，与位于江苏的苏州大学同宗同源，并互为姐妹学校。学校现有外双溪及城中两校区，分别位居台北市文教、正经精华动线上。文理。外语三学院位于外双溪，此处为艺文化风景区。毗邻台北故宫博物院、法商学院及推广部，则位在政治经济重心的台北市城中区。两校区周边交通便捷。1951年，东吴旅台同学会首义在台附校，新设东吴补习学校于台北市汉口街。三年后。
奉台当局教育主管部门核准恢复东吴大学法学院为台湾第一所私立大学，设有法律、经济、会计、政治、外文等学系。1956年，于外双溪县址扩建校舍，继续增设学系。1961年，全校迁入外双溪校区。再过八年恢复大学建制。1972年，台北市城中校区第一大楼竣工，自此学校即拥有两个校区，发展至今已有22学系、2 1个硕士班及6个博士班，学生总数约一万三千人。东吴大学秉持中“西文校训，养天地正气，拔古今完人”的精神。东吴大学致力发展成一所精致、有特色、具前瞻性的优质教育综合性大学，培育兼备专业与通识、富创意以及执行力的社会中间人才。学校地灵人杰，内涵精致，寻味深具特色而完整的综合大学。而陈辉文与东吴大学的事情是这样的： 2 0 1 2年。陈辉文批评民进党发言人，同时也是东吴大学政治系老师罗志正，是三流大学的政治系教授，毒舌发言引发讨论。除了罗志正为请律师提告，东吴大学校园内师生更是群起激愤，批评陈辉文是台湾政治乱象的罪魁祸首。另外，校方也发声明。要求陈辉文必须道歉，否则校方会采取进一步的法律动作。而陈辉文在2012年3月19日晚间自己的广播节目上，公开对东吴大学表示道歉，收回三流大学的发言，承认自己发言失当。如今年过五十，却还是孤身一人的陈辉文，又一次回到了人们的视野中。相信在经历了之前许多次的犯错后，他会以聪明稳重的形象，重新赢得观众朋友们的喜爱。今天的故事就讲到这里，祝你每一天都拥有好心情。欢迎在视频下方进行留言，同时大家还可以点点关注，更多精彩内容敬请期待哦。